Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar una faceta no tan conocida de la vida en China. Espera, espera Lele, que tengo que decir una cosa, frena. Este vídeo empieza así sin más, pero al final nos lían en una fiesta de cumpleaños y Lele me tiene que llevar a casa. No sé ni cómo lo he editado porque tengo una resaca malísima. Y después de estar horas sufriendo delante del ordenador con dolor de cabeza, no quiero que os lo perdáis. Así que nada, os recomiendo que os sentéis, os pongáis cómodos y os dejéis llevar por los acontecimientos. Uh, tra, tra el cubo Lele. Uh, nunca más, nunca más. A veces cuando se trata la actualidad de este país, que también reflejamos en nuestros vídeos, puede dar la sensación de que aquí siempre están pasando cosas, la mayoría negativas. Y es verdad, este es un país con una población enorme. Es difícil que pase un día sin algún suceso más o menos sorprendente. Yo creo que ya somos mayorcitos y sabemos que esas cosas no representan la realidad del país. Aunque parece que algunos están empeñados en sacar imágenes de contexto y levantar pasiones contra China. En ocasiones cuando hablo con mis padres me preguntan ¿qué tal estáis? allí y ya noto que les han contado alguna historia de esas. Pero eso también nos ocurre cada vez más en el sentido contrario. Últimamente con las noticias sobre la inflación, la crisis de energía y la guerra también me preocupo por ellos. Entonces les pregunto y me dicen, bueno pues tampoco es el fin del mundo y ellos no son ricos ni mucho menos. Pero viven en un pueblo de 500 habitantes, tienen unas gallinas, una huerta y saben que de hambre no se van a morir. Y esa sensación, ese ambiente es el mismo que encontramos en gran parte de China. También se lo suelo comentar a mi hermano, ojo, estarán las cosas complicadas ahora, ¿no? Y él, que es profesor, pero desde hace pocos años, me dice, tranquilo Javi, relájate. A nosotros aquí nos da la sensación de que en muchos países occidentales la cosa está un poquito más complicada. Y eso que los medios aquí son bastante blandengues. Sí que nos suelen decir la cantidad de contagiados de COVID y fallecidos que hay en países como los Estados Unidos. Pero si fuésemos a un pueblo de allí como este, seguramente nos costaría ver el problema. Y aquí ocurre igual con la política de cero casos. En una zona urbana no muy lejos de aquí hay algunos casos y ahora hay que hacerse PCRs más a menudo. Pero aquí el nivel de control es muy muy bajo y se hace una vida prácticamente pre-Covid. Si haces una lotería con todas las localidades de China es mucho más probable que te toque una parecida a esta que una megaciudad. En China todavía hay más de un 30% de población rural. O sea, la realidad de las más grandes ciudades está sobre representada. La gran mayoría de los extranjeros, incluidos los periodistas, viven allí. Y además tenemos muchas limitaciones para, por ejemplo, pasar una noche en un pueblo sin más. Experimentar la realidad de estas localidades no es tan fácil, porque ya os dijimos que cuando los extranjeros queremos pasar la noche en un pueblo o en una ciudad que no es aquella donde estamos registrados como residentes, hay que realizar un trámite policial del que se suelen encargar los hoteles. Esto no solo ocurre en China, también lo podemos ver en otros países. Pero no todos los hoteles tienen licencia para admitir a extranjeros. Entonces, si no vas a casa de un familiar o un amigo chino que también tendría que ayudarte con el trámite, puede ser complicado. Aunque a nosotros también nos consta que muchas veces los hoteles de las zonas rurales hacen la vista gorda. Sea como sea, es una limitación que influye mucho a la hora de experimentar y representar la realidad de este país si eres extranjero. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor China debería empezar a flexibilizar estas cosas. Yo entiendo que es complicado porque la mayoría de inmigrantes funcionamos con el pasaporte, no tenemos un documento nacional de identidad. Muchos de esos problemas se pueden solucionar si consigues la residencia permanente que solicité hace unos meses, pero ya os expliqué que no es un proceso fácil. Yo espero que eso lo vayan flexibilizando con el tiempo, porque si no a muchos extranjeros al final les da la sensación de que este no es un país verdaderamente abierto a ellos. Muchas de esas limitaciones se supone que son por nuestra seguridad, pero ya me dirás qué peligro hay aquí. La calma que hay en estos pueblos, donde además notamos cada vez más calidad de vida, es un tesoro. China debería estar orgullosa de ello. Y los extranjeros deberíamos poder venir de excursión sin preocuparnos de que a lo mejor no nos den alojamiento. Y lo de apreciar esta realidad no lo digo solo por China, se puede aplicar a cualquier otro país. Yo estoy muy orgulloso de la vida que disfrutan mis padres jubilados en su pueblo. Ya sé que quizás suena un poco raro, pero yo creo que para cualquier país es deseable que haya la mayor calidad 
cantidad de lugares como estos en los que, como solemos decir, nunca pasa nada. De manera que si quieres más acción, entre comillas, lo puedas elegir. En China hasta hace poco las más grandes ciudades ofrecían muchas más ventajas que las pequeñas. Ahora ya no es así, empiezan a tener más desventajas, como por ejemplo las relacionadas con la política de cero casos. Y eso está haciendo que mucha gente se plantee mudarse a lugares quizás no tan pequeños como este, pero sí más que Pekín o Shanghai. A ver, yo reconozco que durante mi adolescencia hubo unos años en los que no quería saber mucho del pueblo de mis padres y aquí pasa igual. Además en China la diferencia de desarrollo se notaba más. Esto, ya os digo, es muy muy tranquilo, pero también puede ser aburrido. Este pueblo está a las afueras de Changsha y lo único destacado que tiene es su teatro. Bueno, también cuenta con un templo de 400 años, no está mal, pero vamos, no se puede considerar un destino turístico. Y algunas calles presentan un ambiente no muy diferente al que veríamos en algunas localidades de España. Hasta ponen una especie de botijos en las puertas y los embutidos colgando secándose que no falten. Aquí hay otro ritmo de vida, muchísimo más lento. Incluso se aprecia cierta pachorra. Trabajar sí, pero tampoco nos vamos a matar en ello. Hoy a lo mejor se nota un poquito más de gente en la calle, pero poca cosa. <risa> ¿啊？我们在长沙月麓区，我看今天好多人呢。今天比昨天人多多了。一定的嘛？啊？不是，不是，来猜一下，玩一下。猜一下，猜一下。他是西班牙的，靠那个河边上比较多。以前就没有这
Amigos, no os voy a mentir, la cena ha sido bastante intensa y toda una experiencia. Menuda bienvenida me han dado. Ojalá más extranjeros tuviesen la posibilidad de participar en algo así. Pero esto también ha ocurrido con chinos que he ayudado a estudiar en España, por ejemplo. Necesitamos más de eso y más... <risa> voy, voy, voy. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!